Nadine Lorraine, die Tochter des Blumenhändlers, macht sich große Sorgen um ihren Freund Miron, der vom Kommandanten der königlichen Garde, Geroul, verhaftet wurde. Nur ein Mann könnte ihm helfen, die schwarze Tulpe. Schon, Tonton, lauf etwas schneller. Wir müssen in Versailles sein, bevor die Königin aufsteht. Ich bitte dich, streng dich ein bisschen mehr an. Ja, so ist es brav, mein Freund. Na nu, wer war das denn? Schöne Blumen. Hm? Mein Gott, sie sieht aus wie dieses Mädchen, das ist es denn möglich? Wir haben es aber ganz schön eilig, was, Tonton? Hey, was? Ah, es tut verrückt geworden. Tonton, hör sofort auf damit. Ich weiß, wie schnell du laufen kannst. Lauf langsamer, sonst kriegt das Wagen an. Bitte, Tonton, sei vernünftig. Du wirst die Blumen ruinieren. Lauf nicht zu so schnell. Tonton, ich werde gleich richtig böse. Hör endlich mit diesem Unsinn auf. Ich habe dich oft gekränkt und dich einen lahmen Esel genannt. Es war nicht so gemeint. Ich entschuldige mich, Tonton. Du wirst wohl endlich langsamer laufen. Jetzt bist du aus der Puste. Du bist eben kein schnelles Pferd, Tonton. Sieh mal, die Sonne geht auf. Oh, das Schloss von Versailles ist wirklich atemberaubend schön. Vielleicht gibt es dort jemanden, der mir helfen kann, Miron frei zu bekommen. Komm schon, Tonton. Wir müssen sehen, dass wir rechtzeitig ankommen. Die Blumen werden sonst ganz welk. Hörst du? Jeden Tag neue Blumen. Was für eine Verschwendung. Und das Volk draußen kann sich nicht mal was zu essen leisten. Armand, du bist es, Vater. Und dann nimm nichts, was die Königin verärgern könnte. Es gibt eine Menge Menschen, die nie wieder das Licht des Tages erblicken werden, nur weil sie den Zorn der Königin auf sich geladen haben. Du musst dich nicht um mich sorgen, Vater. Ich bin kein Kind mehr. Also dann. Das wäre sehr freundlich von euch. Du musst dort rüber. Immer geradeaus. für ein wunderschöner Garten und dieses schöne Schloss. Dein Arbeitstag beginnt aber sehr früh, mein Kind. Woher kommst du, mein hübsches Kind? Woher ich komme? Ich arbeite und wohne in Paris. Du kommst aus Paris und arbeitest dort in einem Blumengeschäft? Ja, das stimmt. Mein Name ist Nadine. Nadine? Hm. Und wie heißt du mit Nachnamen, Nadine? Loren. Mein vollständiger Name ist Nadine Loren. Loren, das ist sie. Ja, ich bin sicher, dass sie es ist. Du bist also die Tochter des Blumenhändlers Loren. Ja. Und ich bin der Marquis de Vaudreux, mein Kind. Was? Ein richtiger Marquis? Nadine, du musst nicht niederknien. Steh auf. Ob ich ihm von Miron erzählen soll? Vielleicht kann der Marquis helfen. Nein, ich warte lieber noch. Und er hat nicht die Katzen aufgebrochen. Oh, wie kühn von ihm. Ist er wenigstens hübsch, mein Kind? Ja. 
Ah, Armand de Vaudreuil. Ist euer Vater auch hier? Ja, Majestät, er wird sich wohl im Garten aufhalten. So, und ihr? Habt ihr euch immer noch nicht entschließen können, der königlichen Armee beizutreten? So ist es. Ich fürchte, ich bin zum Faulenzen geboren. Bitte sagt eurem Vater, dass er nicht zu spät zur Frühstücksgesellschaft erscheinen soll. Sehr wohl. Oh. Ich habe die Milch warm gemacht. Die wird dir sicherlich gut tun. Danke, Mama. Sei so lieb und bring Tonton in den Stall. Ja, mach ich. Hm. Na los, Tonton, auf in deinen Stall. Hey. <lacht> das wird wohl nichts werden. Tonton hört nämlich nur auf Nadine. Du kannst ihm so gut zureden, wie du willst. Er wird sich bestimmt keinen Meter weiter bewegen. Lieber Tonton, hättet ihr die Güte und würdet euch in den Stall begeben? Oh. Hey, Tonton, komm zurück! <lacht> Mama ist wirklich erstaunlich, Papa. Sie hat immer warme Milch, wenn ich heimkomme. Sie ist so lieb. Sie ist eben eine Mutter und Mütter haben irgendwie einen sechsten Sinn für so etwas. Und deine Mutter erst recht. Ja, so wird es wohl sein. Übrigens, Papa, ich habe einen neuen Kunden für uns gewonnen. Das ist sehr gut für uns, Nadine. Und wer ist dieser neue Kunde? Es ist der Marquis de Vaudreuil. Was? Was hast du gesagt? Wer? Der Marquis de Vaudreuil. Stimmt irgendetwas nicht, Papa? Nein, ist schon gut. Wie hast du ihn kennengelernt? Ich habe ihn getroffen, als ich die Blume im Schloss von Versailles abgeliefert habe. Aha. Er hat mich gebeten, ihm jeden Tag frische Blumen zu bringen. Oh. Mama, ich werde mal ein bisschen zu Tante Bern rübergehen, wenn du nichts dagegen hast. Aber natürlich, geh nur. Was für ein liebes Kind sie ist. Ja, heute, Tante Bern. Nadine, wie schön, dass du mich besuchst. Sind sie nicht schön? Ich mach dir Essen. Ach, das ist aber lieb von dir, Nadine. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sollen wir ihr erlauben, dem Marquis jeden Tag Blumen zu bringen? Was sagst du denn dazu? Also, ich denke, wenn sie es gern möchte, dann sollte sie es auch tun, wenn Nadine Freude daran hat. Oh, da ist der Churro. Schuro! Ah, guten Tag, Nadine. Warst du heute wieder bei Tante Bern? Ja. Weißt du, was mit Miron passieren wird? Habt ihr vielleicht irgendetwas von ihm gehört? Ich werde es dir sagen, aber komm von der Straße weg. Was? Ins Gefängnis in die Bastille? Sie bringen ihn also in die Bastille. Unglaublich, damit hatte ich nicht gerechnet. Von dort ist noch niemand lebend zurückgekehrt. Der arme Miron, er tut mir so leid. Da ist wieder dieser Giroud. Er ist an allem schon. Ja. 
Schön, dich zu sehen, Nadine. <lacht> Früher war dieses Haus richtig trostlos, aber jetzt erstrahlt es wieder. Ja, habt vielen Dank für euren Auftrag. Nadine? Ja? Fehlt dir irgendetwas? Du siehst heute Morgen nicht so fröhlich aus wie sonst. Dir macht doch etwas Sorgen, hab ich recht, Nadine. Vielleicht sollte ich es ihm doch sagen. Ich möchte euch um etwas bitten, Maki. Und worum geht es? Es ist wirklich sehr wichtig, Maki. Ich möchte euch darum bitten, jemandem zu helfen. Ich soll jemandem helfen? Ja, mein Freund Miro wird heute Abend in die Bastille gebracht. Er ist unschuldig, glaubt mir. Er wird in die Bastille gebracht? Es liegt nicht in meiner Macht, da einzugreifen. Könnt nicht einmal ihr ein Marquis vor der Bastille retten? Das glaube ich nicht. So ist es. Mhm. Ohne königliche Erlaubnis ist es nicht gestattet, die Bastille zu betreten. Weine nicht, Nadine. Steh auf und trockne deine Tränen. Zeig mir wieder dein Lächeln. Wenn du heimkommst, soll man doch nicht sehen, dass du geweint hast, oder? Heute Abend. Was ist mit dir, Nadine? Ist beim Marquis irgendetwas vorgefallen? Da ist doch irgendetwas. Hat er vielleicht mit dir geschimpft? Oh nein, er ist sehr nett zu mir, wirklich. <lacht> Bitte, Papa, sag mir, was wird jetzt mit dem armen Miro geschehen? Ja. Entschuldigen Sie. Mich bitte auch. Oh, Knut, Sie werfen Miron in die Bastille und niemand kann ihm helfen. Niemand. Denn ohne die Erlaubnis des Königs darf man die Bastille nicht betreten. Dieses Versteck ist gut. Und dort werden wir sie dann auch überraschen. Wir müssen uns nur schnell zurückziehen. Also gut. Der junge Marquis geblieben. Merkwürdig, er war doch eben gerade noch hier, Majestät. Der junge Marquis benimmt sich in letzter Zeit äußerst seltsam. Er ist immer sehr zurückhaltend. Er geht keinerlei Beschäftigung nach und er lehnt es ab, der Armee beizutreten. Er faulenzt den ganzen Tag. Was will er nur mit seinem Leben anfangen? <lacht> Ihr seid ja so belustigt, Majestät. Was ist denn so komisch? <lacht> also, wenn der junge Marquis euch so reden hören würde... Mal an, na wen haben wir denn da alles? Ich wusste, dass das passieren würde. Ihr habt mich mal wieder unterschätzt. Ihr habt uns überlistet. <lacht> Werft sie alle in die Bastille. <lacht> Flieht 
Zeit. Lauft so schnell ihr könnt. Ich werde mich um sie kümmern. Macht schon! Los, los. Hey. Hier schon wieder. Ich bewundere euren Mut, schwarze Tulpe. Tja, so trifft man sich wieder, Gerul. Schalke, diesmal werde ich euch erledigen. Verlasst euch drauf. <lacht> Kommandant Gerul! Holt ihn lieber raus, bevor er sich erkältet! Wartet nur, schwarze Tulpe, ich kriege euch noch! Was kann da nur passiert sein? Ich weiß auch nicht. Wer ist da? Marquis de Vaudreuil. Was, der Marquis? Verzeiht, aber ich muss etwas Wichtiges mit euch besprechen. Aber bitte, Marquis, trete doch ein. Da. Der Marquis de Vaudreuil ist hier. Oh, oh, Marquis! Wir haben uns eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich habe etwas mit euch zu klären. Ja? Eine Kutsche, wir können nicht zur Vordertür rein. Das Beste ist, wir versuchen es hinten herum. Komm! Ich bin euch wirklich sehr verbunden, dass ihr sie so gut erzogen habt. Aber die Zeit ist gekommen, sie aufzuziehen und zu unterrichten, wie es einer Adligen gebührt. Sie wird noch viel lernen müssen, aber Nadine ist ein so aufgewecktes Mädchen, dass ich keine Bedenken habe. Ja, es ist zu ihrem Besten. Habt keine Sorge, ihr dürft sie auch weiterhin sehen. Es wird ihr gestattet, euch jeden Sonntag zu besuchen. Ihr habt mein Wort. Dann weiß sie also noch nicht die Wahrheit? Natürlich nicht. Die Zeit ist noch nicht reif, es ihr zu sagen. Oh, Gott sei Dank. Was hast du, Claude? Ist was passiert? Möglich. Ich kann es gar nicht glauben. Ein Wunder. Du bist ja verletzt. Komm, ich werde mich um dich kümmern. Du Ärmster, das sieht ja furchtbar aus. Sie haben mich gefoltert, Nadine. Und wie du weißt, wollten sie mich heute in die Bastille werfen. Aber ich konnte entkommen. Wenn sie das getan hätten, dann wäre ich... Oh, Nadine. War ganz schön gefährlich. Wenn die schwarze Tulpe uns nicht geholfen hätte, dann wären wir bestimmt nicht entkommen. Was? Die schwarze Tulpe? Die schwarze Tulpe! Vorher wusste er nur von heute Abend! Wie dem auch sei, er ergreift Partei für die Schwachen und Unterdrückten. Für mich ist er ohne Zweifel ein großer Held. So, ich bin jetzt fertig, Miro. Ich hoffe, die Wunde heilt rasch. Das war sehr freundlich von dir. Ich werde es all denen heimzahlen, die uns leiden lassen. Aber wen meinst du denn damit, Miro? Wen ich damit meine? Natürlich den Adel. All die dort oben, die überhöhte Steuern von uns fordern und uns erfrieren und verhungern lassen. Aber nicht alle Adligen sind schlecht, Miron. Es gibt auch gute Menschen unter ihnen. Glaub mir. Man kann keinem von denen vertrauen, Nadine. Sie misshandeln uns, stehlen unser Brot und freuen sich noch darüber. Aber, Miron, du musst jetzt verschwinden. Pass auf dich auf. Wir werden uns wiedersehen. Und noch etwas. Kümmere dich um die Menschen, die Hilfe brauchen, Nadine. Sag mir, wo du hingehen wirst, Miron. Ich werde mich außerhalb von Paris verstecken. Vielleicht draußen im Wald. Wiedersehen. Bitte, Tonton, bring Miro in den Wald. Tust du mir diesen Gefallen, ja? Er ist doch verletzt und hat es viel leichter, wenn du ihm hilfst. Danke, Tonton. Miro, warte einen Augenblick. Sei vorsichtig, Miro. Auf Wiedersehen. 
Pass auf dich auf, Miro. Ich möchte, dass du gesund wiederkommst, hörst du? Ich werde schon auf mich aufpassen, Nadine. Du brauchst dir keine Sorgen, um mich zu machen. Ich werde mir aber Sorgen um dich machen, Miro. 